A ver, yo sé que tal vez me vas a mandar a paseo, pero tengo que decirte algo. Si te apetece, pues puedes cogerte la tarde libre, porque yo perfectamente me puedo encargar de mirar todo esto. Han tema. matado a la Inés. Nacha, lo que me apetece es trincar a esos dos desgraciados. Vale, está bien, no he dicho nada. Elías, lo siento mucho, ya me he enterado. Oye, si necesitas irte a casa o no sé, lo que quieras. Lo que no necesito es un pésame y que me mandéis a casa a llorar, ¿vale? ¿Sabes lo que necesito? Entrar en la UIT y ponerle un cebo a esos dos hijos de mala madre. Ese es el plan. ¿Vais a crear un perfil falso en la página de citas? Pues en, en principio sí. Pero ¿y entonces qué ha pasado con la Inés? ¿Él se creó un perfil falso? Ya, ya lo tenía hecho, pero bueno, no, no, no entremos en detalles. No, no, vamos muy tarde y esto no pueden ganar la mano. A ver, Elías, yo sinceramente creo que antes de dar algún paso tendríamos que revisar bien la diferencia que hay en estos dos crímenes. ¿Diferentes? ¿Por qué dices eso? Pues mira, jefa, te lo voy a enseñar. Por ejemplo, fíjate bien aquí, en estas fotografías... Desde luego esto más parece una ejecución, ¿no? Eso es, fíjate, por ejemplo, en la venda de los ojos, las dos manos atadas detrás de la espalda, un único disparo en el corazón. Ahí hay toda una puesta en escena detrás de eso. Está claro que no tiene nada que ver con la otra víctima, ¿no? Al otro le dieron por muerto después de haberle dado una enorme paliza. No sé si habrán vuelto más sofisticados, yo qué sé. Lo que está claro es, es que Leines quedó con la misma mujer que había quedado escudero. Y esa mujer sabemos que tiene un cómplice. Uh -huh. Cuenta con un tipo que le ayuda a desplumar a todos los incautos, pero yo sinceramente no creo que este para hayan sido capaces de cargarse a un policía, porque es que además cuando encontramos el cuerpo de Leines tenía la cartera encima en el mismo sitio con todo. Pero no le robaron ni el dinero, ni las tarjetas, ni nada. nada. Se, se cagaron encima al ver que era un policía, yo qué sé. Eh, pero no, no podemos seguir esta conversación en la UIT. Que sí, me diría, si no hay problema. Adelántate, Nacha, por favor. Vale. Sí. Elías. Bien. ¿De verdad que estás bien? Estoy bien jodido, estoy. Necesito, necesito cazar a esos, a esos dos desgraciados, ¿sabes? Entiendo perfectamente esa sensación, pero me preocupa porque... La Inés y tú erais muy amigos. No quiero que te siga en la investigación. Bueno, ¿a ti te está cegando la investigación de Alicia o esta relación? Discúlpame, inspectora. Perdona, Claudia. Disculpa. No te preocupes. No seré yo quien te detenga. Gracias. ¿Sabes qué? Se la debo. Todavía no me lo puedo creer, falta un menú. ¿Qué dice? Vuelve a contar. Que no, que ya he contado dos veces, falta uno. Pues no podemos dejar a una familia sin comer, algo habrá que hacer. Sí, pues tendrá que ser algo rápido porque la furgoneta de almacén de alimentos está a punto de llegar. A ver, segundo tenemos, porque me han sobrado filetes empanados, pero ¿qué hacemos de primero? Yo qué sé, ¿qué hacemos? A ver, ensalada ya hicimos ayer. Eh... No sé, ¿tienes caldo para hacer una sopa? No, algo? caldo no ha sobrado. Joder, pues no voy a apañar, ¿eh? Tomates rellenos de atún. ¿Cómo dices? Digo que si necesitáis preparar un plato para salir del paso, podríais hacer unos tomates rellenos de atún. Y si tienen encurtidos para la guarnición, queda genial. Oye, pues marchando ahora mismo. Me acabas de salvar la vida. ¿Te pones tú a preparar los tomates? Ya. Suelta. Bueno, pues nos ha salido un ángel de la guarda. Muchísimas gracias, porque yo me había quedado en blanco, la verdad. Bueno, es que trabajo en un catering y a veces toca improvisar. Ya. Alérgicos que no avisan, ingredientes que no llegan, pues esas cosas. Ya, ya, ya. Pues hija, muchísimas gracias por el capote. ¿Quieres un café? ¿Invita a la casa? No, muchas gracias. En realidad estoy buscando una dirección porque se me acabó la pila del móvil. ¿Tú sabes cómo puedo llegar a la calle Rosario? Ah, sí, eso está aquí al lado. Bueno, depende a la altura que vayas. Rosario 17. ¿Vas a alquilar un piso allí? Sí. ¿Tú eres Loli? No, que va. Lo que pasa es que es clienta de toda la vida y ayer me dijo que se le quedaba el piso vacío. Ah. Oye, Pati, ¿cómo va eso? Casi está esto ya. Disculpa, ¿y tú sabes si Loli tendrá algún inconveniente en alquilarle el piso a una extranjera? Bueno, hay mucha gente así, pero no. Loli lo que más le preocupa es que tenga un contrato de trabajo y que pienses quedarte para mucho tiempo, eso sí. Sí, sí, esa es mi idea. Yo estuve 10 años en un piso en San Juan, pero... Uh -huh. Pero ya, ya me cansé. Ya lo tengo, ¿eh, María? Madre mía, el barrio de San Juan de Úbola que viven ahí y creo que es movidito, ¿no? Pues sí, un poco. A mí es que me pilla lejos del trabajo. 
Entonces me vendría genial alquilar este piso. Mm. Espero caerle en gracia a la dueña. Bueno, eso déjalo de mi cuenta. Yo le diré que eres una chavala muy apañada. ¿De verdad? ¿Harías eso por mí? Hombre, por supuesto. Nos acabas de salvar un menú del almacén de alimentos. <risa> Mira, ya están ahí. Venga, vamos. ¿Me has dicho que te llamabas? Daniela. Pues encantada. Nosotras somos María y Pati. Ven, que te pues indico. Mucho gusto. Pues les ayudo porque todavía tengo tiempo. Lo que yo te diga, hija, que eres muy apañada. <risa> Muchas gracias. Sobre la Inés. Eh, bueno, si me... Nacha y Elías siguen trabajando. Aunque hay algunas disonancias, parece ser que la muerte de la Inés está relacionada con, con el caso que estaban llevando, con el de las citas de flirting. Bueno, le han encontrado en el parque de la dehesa semioculto entre unos, entre unos arbustos y unos bancos. También lo sepultaron vivo. Mira. Es la foto que me... Vale. ¿Se te ocurre algo para tranquilizar al comisario de Leganés? Tengo que informarle ahora. Pues lo que te tengo que contar no creo que le tranquilice mucho, la verdad. Porque al parecer la Inés cometió una imprudencia. Quedó por su cuenta con esa mujer y, bueno, quiso ser un cebo y, y acabó así. ¿Y qué hacían los nuestros? Nada, no, no sabían nada. Ya te digo que lo hizo por su cuenta. Muy bien. Bueno, cualquier novedad sobre el caso me informas inmediatamente, por favor. Claro. ¿No tenías que hablar con Vargas? ¿Y tú no tenías que ir a casa a descansar? No te preocupes que cualquier novedad de Francia serás la primera en saberlo. Bueno, yo es que... <coughs> Preferiría quedarme un rato más a trabajar, no sé. Necesito sentirme útil de alguna manera. La voy a siento mucho que nos hayan quitado del caso. Ya sabes que si por mí fuera... Ya, ya lo sé. Estaba... Estaba viendo esta postal, ¿te acuerdas? Nos la mandó Alicia cuando se fue de vacaciones a Tarifa. Se fue con, con Iker y con Leo. Ahora todo parece premonitorio, ¿verdad? Sí. La verdad es. El móvil de los criminales con el que se comunicó la INED no está operativo. Imaginamos que, que ha sido un prepago. Eso era de esperar. Bueno, ¿Algo más? Pues de momento eso es todo. Llevo bueno, media hora al teléfono que habéis estado haciendo. Bueno, es que rastrear un móvil lleva su tiempo. Por favor, y... tiene que estar dando explicaciones, Elías, por favor. Sí, Tranquilidad. Eh, ahora ya me tranquilizo. Vengo de decirle a dos niños que han asesinado a su padre. ¿A qué palo? La Inés me había contado que, que los quería recuperar, que quería recuperar su familia, que el divorcio la había destrozado. ¿Y se lo dijiste a ellos? Sí, se lo he dicho, sí. Bueno, vamos a hacer justicia y la próxima vez que les veas va a ser para decirles que hemos pillado a los asesinos de su padre. Bueno, a ver, ¿cuál es el plan? Bueno, yo propongo que volvamos a la idea original, peinar todos los contactos con quien esta chica ha mantenido comunicación desde todos los perfiles falsos. Eso llevaría muchísimo tiempo. Bueno, entre los tres podemos ir más rápido. A lo mejor robaron alguna de sus víctimas en un sitio con cámaras. Podríamos identificarlos. Mientras tanto pueden buscar otro objetivo. Estos no se conforman ya con robar, además. Bueno, ¿y qué propones? ¿Que sigamos el plan de Lainez? ¿Ya viste cómo acabó él? Eh? Bueno, pero él iba solo, yo os tengo a vosotras y me puedo hacer pasar por su cebo. Solo me tengo que abrir una cuenta falsa, ¿no? 
Pues siento chafarte el plan, pero ahora mismo no hay ningún perfil activo que encaje con la sospechosa. Nadie ha usado ni su frase favorita ni su foto. Bueno, supongo que se habrá abierto otro perfil con el carrerón que lleva. Bueno, por eso es como disparar a ciegas. Yo insisto que lo mejor es rastrear los contactos con quien esta chica, Marta o Vicky, o como se llame, ha mantenido comunicación. Francesca. Eso, eso. No, no, lo que quiero decir es que se ha detectado actividad en el perfil de Francesca. ¿Ese no era el nick que, que tenía al principio? Uh -huh. ¿Y qué, qué está haciendo? ¿Qué actividad tiene? Pues le está tirando la caña a dos tíos. Soñar despierto y Titán 2020. Les está diciendo para quedar esta noche. Pero eso nos viene genial. Elías, están desatados. Ayer se cargaron a un hombre y hoy qué. ¿Piensan seguir otra vez? Pues no será con Titán 2020 porque está de viaje. Y soñar despierto le está diciendo que tiene pilates. Venga, venga, déjate de pilates ahora, hombre. Se está haciendo el remolón. Y cayó. <risa> Qué facilón. Está diciendo para quedar en el Moonlight. Y eso sí que es pan comida. Bueno, me daré con Quintero, que lo está pasando fatal, pero sí. Mira, mira, le ha dicho que... Por favor, la llame cuando salga del trabajo. Y ya está. Se ha desconectado. Sí, déjame el teléfono al tipo ese, que le voy a convencer para que colabore. ¿Me estás llamando? Oye, ¿pero esto es telepatía o qué? No te flipas que no vengo por ti, ¿eh? Ah, gracias por hundirme un poquito. Es broma. Bueno, no es broma. Vengo buscando a los repartidores. Que es que les tengo que dar una dirección nueva que se ha apuntado a una familia del programa. Dame si quieres la info y yo los pongo en la base de datos. Aquí tienes todo. Super. ¿Qué, por cierto, por qué me llamabas? Pues te estaba llamando para decirte que se ha solucionado el tema que había en el almacén. Y bueno, que ya está otra vez funcionando. De hecho, si has bajado al sótano y no has visto a los chicos es porque sí. se lo están llevando todo para allá. ¡Qué guay! Sí. ¡Qué buena noticia! Sí, súper buena, sí. la verdad. No se te ve muy contenta. Bueno, es que... No sé, me da un poco de pena pensar que todo lo que hemos conseguido se vaya a quedar aquí, ¿sabes? Pero no se van a quedar. Las dos iniciativas van a seguir para adelante. De hecho, hay muchos hosteleros que quieren seguir dando comida y familias que necesitan un plato de comida caliente en casa. Así que, de alguna manera, las iniciativas van a seguir coexistiendo. ¡Ay, qué guay! Menos mal. Pues es que con tan poco se ayuda a tanta gente al final. Bueno, esto es mérito tuyo, Patti, la verdad. Por cierto, hay una cosa que, que te quiero dar. Han hecho unos delantales para los hosteleros que siguen colaborando. Ah. Y, y bueno, te quería enseñar uno. ¡Hala, me muero! ¡Qué guay! ¿Te gusta? Me encanta. Pues toma, quédate tú uno. ¿En serio? Y, hombre, claro, es para ti. Uno para ti y llévate otro para María también. Buah, la cara que se le va a quedar. ¡Qué guay! Ojo, muchas gracias, Miguel. A ti. Me vuelvo al bar y se lo doy. Claro. Hasta luego. Chao. Venías a verme. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, digamos que algo mejor, sobre todo después de haber encontrado algo que me pueda ayudar a mantener la cabeza despejada. ¿De qué se trata? Quiero encontrar a Blado Khan antes que nadie, porque quiero atraparlo personalmente. Te entiendo muy bien, pero no te olvides que para eso está la policía. Esa gente no sabe bichear por los bajos fondos, siempre se quedan en la superficie. Verás, Miguel, yo sé que tú nunca lo vas a reconocer, pero en el fondo también sé que te sientes culpable por la muerte de Alicia. Ayúdame a encontrar a ese cerdo y ayúdate a ti mismo para poder quitarte esa carga de encima. Si vamos a por qué no habrá sangre. Y yo ya he tenido suficiente sangre. Pero Alicia te salvó la vida. Y se lo debes. No te estoy pidiendo que lo hagas por mí. Hazlo por ella. Tú ayúdame a encontrar a Khan. Y del resto me encargaré yo solito. Piénsatelo. Pero no tardes mucho en darme una respuesta. Pues muchas gracias, caballero. 
Sí, sí, le aconsejo que cierre la cuenta cuando todo esto acabe, sí. Venga, estamos en contacto, ¿eh? Gracias. Tengo las claves. ¿Ah, sí? Qué bien, qué rápido. Pues sí, hemos dado con un ciudadano que de repente quiere colaborar con las fuerzas del orden. Bueno, eso es. Y el miedo que le ha entrado cuando ha hablado conmigo, claro. Claro, no me extraña si le acabas de salvar el cuello a ese tío. Bueno, ahora tenemos que mandarle una foto mía a la tal Francesca, ¿no? La verdad es que el, el tipo estaba encantado de que fuera yo en su lugar. Oye, pues mira, hasta en eso vamos a tener suerte. Él tenía puesto una foto de una moto, así que no va a cantar nada que pongamos una tuya. Bueno, a ver, seguro que tienes alguna foto decente del viaje que te has hecho con María. Déjanos ver. Eso. en la clínica. Pero Jesús, tranquilo. Vale, va a vender el piso. Solo tenemos que esperar dos días más y ya está. Pero tu problema es ni que niño muerto. Es que no tienes ojos a la cara. ¿Eh? El tijo ese vive en un hotel a cuerpo de rey. Este agujero lo querría ver yo. A mí me pareció que decía la verdad. ¿Y quién te manda a escucharle? Si es que te crees cualquier muy loca. Como aquella vez en la playa de enanos. ¿eh? Aquel Viri quería enseñarte un cachorro en su caravana. Si no llega a ser por mí, a saber dónde estás ahora. Que no te puedes fiar de extraños. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Vale. Perdona. Ya está. Sí, ya está. Vale. Bueno, pues ahora, ahora te voy a decir lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a... Claro, somos un equipo, joder. Mira, ahora mismo te presentas en la clínica del cirujano donde puñetas esté. Le vas a dejar bien claro que las reglas las ponemos nosotros. ¿Entendido? Venga, alegra esa cara que te vas a llevar un buen pellizco. ¿Podrás dejar esa pocilga de taller que te está destrozando la vista por cuatro duros? A ver, esa suena, esa. ¿Y si no me da el dinero, qué? Lo hará en cuanto escuche lo que le vas a decir. Pagará. Ya lo verás. Vamos, Pipo, no me digas tonterías, hombre. Sabes perfectamente que para ti no tiene ningún riesgo, ningún peligro. Solo tienes que levantar el teléfono y hacer unas cuantas llamadas. Tienes una muy buena agenda de contactos, ¿no? Además, ese desgraciado, ese tal Vlado Khan, no ha podido esfumarse ni evaporarse así de la noche a la mañana. En algún sitio tiene que estar. No me puedo creer lo que estoy oyendo. Me lo estás diciendo en serio. Pipo, parece que ya se te ha olvidado la cantidad de dinero que le ingresaba a tu mujer todos los meses durante los dos años que estuviste en la cárcel. Sí, 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 sí. Ya sé que tienes familia. No te preocupes, hombre. Ya hablaremos en otro momento. Supongo que te pillo en mal momento. 
Cuando un local está cerrado siempre es mal momento, Elías, y este local ahora mismo está cerrado. Quería disculparme porque quería haberte dado el pésame en el entierro, pero es que no encontraba el momento. Elías, sabes de sobra que no me gustan los pésames, deberías saberlo ya desde hace tiempo. Bueno, pues decirte que Alicia era una gran compañera, ¿eh? siempre fue un gran ejemplo para nosotros. Y no... A ver, Elías, no quiero volver a escucharte ni a ti ni a ningún otro compañero de tu maldita comisaría hablando cosas sobre Alicia. No quiero escuchar que era una excelente compañera, una bellísima persona, la mejor policía que había ahí dentro, porque está claro que todo eso no le ha servido de nada. Bien. Lárgate, por favor. Te lo pido, por favor. No puedo, Fernando. En, en realidad venía a pedirte un favor. Mira, Elías, no sé qué demonios es lo que vienes a pedirme, pero yo ahora mismo no estoy ni para nada ni para nadie, no estoy para hacer ningún tipo de favor, así que, por favor, búscate a otro. No, no puedo. Mira, un, un par de criminales han quedado en tu bar esta noche. Muy bien, pues cuando vengan se lo van a encontrar no, cerrado. No puedo, necesito montar ese operativo y trincarlos, Fernando. ¿Y sabes lo que yo necesito, Elías? Yo necesito estar tranquilo porque no estoy nada bien, la verdad. Necesito vivir todo esto solo. No estoy para nada, ni para nadie, ni para hacer favores, ni para trabajar. Así que, por favor, búscate otro. ¿Y yo qué? ¿Yo si estoy o qué? Mira, hoy no, no, no eres la primera persona a la que le tengo que dar un pésame hoy, ¿sabes? Tengo que hablar con dos niños. Con dos niños, con los hijos de un compañero que le han metido un tiro. ¿Qué te parece? Muy bien, pues dales un abrazo de mi parte y diles que lo siento mucho, como si todo eso sirviese de algo. No, lo que sirve es que abras esta noche el Moonlight. Esos dos criminales han quedado aquí para darle el palo a, a un pobre hombre y lo que no saben es que yo me voy a pasar por él. Te estoy diciendo que no, ¿sabes? Y si es que no, es que no. No quiero líos en mi local, así que, por favor, búscate a otro, búscate a otro sitio. No hay tiempo, Fernando, no hay tiempo. Se nos van a escapar. Mi amigo, yo me encontró a un compañero, el Aine, ¿vale? Con un tiro en el pecho, esposado, con una venda en los ojos. Quiero decirles a sus hijos que voy a trincar al asesino y que no lo volverá a hacer. No le puedo devolver a su padre, pero por lo menos no. Está bien, Elías, está bien. Abriré dentro de una hora. Gracias. Te debo uno. No, Elías, no. No me debes una. Me debes muchas ya. Tía, es que no lo entiendo. Y mi padre diciendo que el mercado está a la baja. Sí, bueno, pues será en la compra, porque vamos, lo que son los alquileres siguen subiendo. Madre mía, es que al final veo que voy a tener que compartir piso. Y me da un poco de palo meterme con alguien que no conozco. Ya. Oye, tía, ¿y Lara? Para que Espe se ha ido a, a Colombia, su habitación estará libre, ¿no? Sí, lo había pensado, pero en un principio Espe solo se va unos meses. Y la otra habitación que queda es donde estaba Alicia. A lo mejor no es el momento. Ya. Pero bueno, Lara. Chicas. Hombre. Lo conseguí. De casa hasta aquí sin muletas. Vale. ¿Nos sentamos? Claro. Sí. Vale. ¿Qué tal estás? ¿Te duele mucho? Bueno, es soportable. Mm. Lo que llevo fatal es lo de estar encerrada en casa, ¿eh? De verdad, necesito sentirme útil. <risa> Oye, ¿y cuándo te reincorporas? Pues hija, no lo sé. No, no lo sé, todavía no me han dado el alta, pero vamos, que espero que entre las curas, el fisio, los rituales por videoconferencia de mi madre, pues que, que me la den pronto. ¿Y, ¿Y tú qué? ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Estoy echándole horas a la huite con la barca. ¿Quieres tomar algo? Mm, pues sí, mira. Mm, un bicho de tortilla, que lo echa mucho de menos también. Y un agua. Vale. Por cierto, no, no me quiero meter yo donde no me llaman, ¿eh? pero tú ahora estás sola en el piso, ¿no? Sí. Pues aquí hay alguien que está buscando algo para alquilar. Ahí lo dejo. Anda, ¿qué me dices? No, te, no tenía ni idea. ¿Y el piso de tus padres qué? Pues lo están vendiendo. Pero vamos, que no te quiero meter yo en un compromiso, ¿eh? que me imagino que no es el momento. No, no, que va. Para nada, que compromiso, si hasta me haces un favor. ¿Sabes la pereza que me daba empezar a hacer un casting estando después en Colombia? Pff, ¿Qué va? ¡Qué bien! Es que además a ti te conocemos de sobra. Bueno, ¿qué? ¿Cuándo te mudas? Pues en, no sé, cuánto antes. Vale, perfecto. Bueno, eh, hay una cosa que... A ver, tendrías que quedarte en la habitación de Alicia. No sé si eso es un inconveniente para ti. ¿Tú 
piénsatelo y ya me dices algo. No, 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 no tengo nada que pensar. Me imagino que al principio va a ser duro, pero... pero poco a poco. <risa> Guay. <risa> Gracias, chicas. <risa> Gracias a Pati. Bueno. <risa> Ala, que aprovechen. <risa> ¿Cuándo hacéis la mudanza? Ah, pues si quieres, te puedo ayudar. Eh, Paula, eh, ahora mismo ya no puedo hablar, pero si quieres, en cuanto salga de la clínica, te llamo y concretamos, ¿te parece? Venga, un besito. Eli, ¿qué pasa? Pensaba que, que entre nosotros estaban las cosas claras, ¿no? Mi hermano no piensa igual. Te lo dije. Bueno, tu hermano está en la cárcel y, y tiene que esperar, pero tú y yo teníamos un acuerdo. Mira, no me mares. ¿Tú te crees que esto lo puedes controlar, verdad? Pues no. A ver, yo solo, por supuesto que no, pero juntos podemos conseguir... Mira, que quede una cosa clara. Yo aquí soy solo la mensajera. El que manda es mi hermano. Y puede hacerte mucho daño desde la cárcel, ¿entiendes? Está escribiendo una carta. ¿Qué carta? Una confesión para su abogado. Va a contar toda la verdad. Además de que tiene el audio con el encargo de Rojo, claro. No, no, no. Tienes que detenerle. Son solo 48 horas. Él no puede echarlo Sí, sí que puede. Y lo va a hacer. No tiene nada que perder. En cambio, tú... ¿Qué pensará tu hija de ti cuando se entere de lo que has hecho? Aquello fue un accidente. Lo que tú digas. Pero me das el dinero mañana o mi hermano mandará esa carta. ¿Y de dónde sacó el dinero? Pues adelantas la venta de la casa. Yo qué sé. Las cosas no se hacen así. Eso lleva su tiempo. El notario necesita... Que no me cuentes tu vida. Haz lo que tengas que hacer. A ver, a ver, espera, 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 espera. Puedo... Sí, puedo intentar adelantar la firma de, de la casa. No es fácil, ese señor tiene mucho trabajo. Como tú quieras, pero pasado mañana será demasiado tarde. Vale, vale. Dame un segundo, ¿eh? Lo voy a intentar. Ya estoy llamando. Don Luis, muy buenas. Eh, doctor Mateo Bremón. Sí, sí, perdone, perdone las horas. Eh, es que he tenido una urgencia, verá, mañana, mañana tengo que viajar a Barcelona, tengo una operación muy complicada allí y voy a tenerme que quedar varios días, no sé cuándo voy a poder volver. El caso es que tenemos que adelantar la firma de la venta de la casa, a mañana. Sí, sí, el, el comprador está muy interesado, no, no va a poner ninguna pega. Si pudiera echarle un ojo a, a su agenda y ver si puede retrasar... Verá, eh, quizá no me he explicado muy bien. O firmamos mañana o no va a haber venta. Se, se lo estoy pidiendo como favor personal. Muchísimas gracias, don Luis. No, por supuesto, sabré agradecérselo, por supuestísimo. <risa> Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya está. Mañana tendré el dinero. ¿Contenta? Nos ha mandado desde arriba para investigar porque han salido mal las cosas el día del asalto. Y está ahí el tío atrincherado en el despacho de Miralles, interrogándonos a todos, como si fuéramos nosotros los malos, ¿sabes? Anda, mira qué bien, qué buen rollito que hay, ¿no? Madre mía. Pero ¿y Claudia qué dice? Nada, eso es lo peor. Que no dice nada, está ahí como sin fuerzas. Bueno, no. Lo peor no es eso, lo peor es que nos han quitado el caso de Vlado Khan. ¿Qué dice? Sí, sí, y encima nos hemos entrado por los pasillos porque el tío ni se ha dignado a decirnos a la cara. A ver, pero, pero a ver, ¿cómo, cómo que se han quitado el caso? Bueno, Pati, esto que te voy a contar, ni una palabra a nadie, por favor. ¿Qué no? Lo lleva la Europol ahora. Está fuera de nuestras competencias. Ostras, ¿eso quiere decir que ha salido de España? Pati, si te digo que no digas nada, tía... ¿Qué, qué, no voy a decir nada. Te digo una cosa. Ese bicho, cuanto más lejos, mejor. Buenas. Hola. Eh, ¿Está María? Eh, no, hoy me toca cerrar a mí. Por la, la necesitas. Pues es que quería agradecerle porque me han alquilado el piso. Oh, y yo creo que mucho ha tenido que ver que ella hablara con la propietaria. Oye, pues qué guay, enhorabuena. Sí. O sea, que ya eres oficialmente vecina de Distrito Sur. Oficial. Qué bien. Eh, ¿Pones unos botellines y brindamos? ¿Puede ser? Pues mira, sí, porque ya estoy cerrando. Eh, bueno, te presento, él es Tony. Trabaja en la comisaría del lado. Ah, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Policía? Sí. Nunca lo hubiera dicho. Bueno, yo soy Daniela, mucho gusto. ¿Qué pasa, Daniela? Pues nada, encantado. Bienvenida al barrio, ¿eh? Gracias. ¿Te acabas de llegar de México o qué? No, ¿qué dices? No, llevo 10 años aquí. Antes viví en un piso en San Juan. Me han dicho que aquí la zona es más tranquila, ¿no? Sí. Bueno, eso depende. Anda ya, que la vas a asustar. No, aquí la gente es majísima, el piso es perfecto. Bueno, lo será cuando le dé mi toque. 
Pero lo más importante es que me lo puedo permitir con mi sueldo. ¿Queréis ver fotos? Claro. Venga, dale. Buah, qué guapo. Qué bien. Bueno, es que voy a compartir el piso con mi hermano, que espero que le guste tanto como a mí. Ah, ¿que no lo ha visto todavía o qué? Sí, bueno, en fotos. Es que él está trabajando fuera, en la Costa del Sol de Peón, en una obra. Y va a cambiar la Costa del Sol por Distrito Sur. Está deseando empezar de nuevo en la capital. Hombre, aquí te tiene a ti, ¿no? Pues sí. Bueno, va, venga. Por ti, bienvenida al barrio, Daniela. Salud. Chin, chin. ¿Ya era hora? Cariño, lo siento. La verdad es que no sé ni la hora que es. Pues es la hora de cenar. Date las manos, mira lo que he hecho. Ay, no me digas que has cocinado, de verdad. Lo siento, es que tengo el estómago cerrado. Lo único que pienso es en meterme en la cama. ¿Qué ha pasado? Pues es que no sé ni por dónde empezar. ¿Es por lo de Quintero? ¿Quintero? ¿Por qué dices eso? Esta mañana estuvo en la consulta y no perdió ocasión de culparte de todo lo que había pasado, pero yo le cerré la boca, claro. No puede estar culpándote gratuitamente de todo. Muchas gracias, cariño. Mira, yo creo que lo mejor es que me vaya a la cama y te espere allí, ¿vale? No, no, por favor, cuéntame, cuéntame. ¿Qué, qué pasa? Igual he metido la pata contándote esto de Quintero. Pues es que... Es que me he dado cuenta de que después de todo... Es muy probable que Quintero tenga razón. No digas tonterías. ¿Qué estás diciendo? Si yo no le hubiera hecho caso a Alicia en todo lo que me pidió... en la incorporación de Flores al caso... o en que permaneciera a lado Can más tiempo en el calabozo... esto no habría pasado. Pero tú estabas de acuerdo. Emilio y Jefatura insistían en que tenía que pasar a disposición judicial. Y yo me fié del criterio de Alicia, confiaba en ella, pero tendría que haberme negado. Es que tendría que haberme negado, tendría que haberlo impedido. Ah, Claudia, no está siendo justa contigo mismo, no fastidies. No solo lo digo yo. También lo dices, Salgado. Vale, Salgado, ya está. Ya encontró su cabeza de turco. Pero es que tiene razón, Antonio, tiene razón. Es que si yo no hubiera sido tan blanda con Alicia... ...seguiría con nosotros. Ha sido la mejor inspectora que has tenido nunca y... ...es, es, es lógico pensar que confiabas en su criterio y hiciste lo correcto. Pero a veces hacer lo correcto no basta para salvar vidas. Uy. Sí, que quiere que hagamos una videollamada. ¿Te dejo sola? Lo preferiría. Oye, estoy para lo que haga falta. Gracias, cariño. luchadora hasta el final. Gracias a ella se salvaron los demás. Incluso Lara, que había recibido un disparo en la pierna, se pudo salvar por ella. Y que lo siento muchísimo, no te puedo decir otra cosa. Tú sabes lo que significaba para mí Alicia, era como una hija. Lo siento, yo también estoy hecha polvo, de verdad. Lo, lo sé, Claudia, lo sé. Lo sé. Sabes, estos días sufrimos un ataque. 
Alguien habló, nos descubrieron y casi no lo contamos. Yo solo podía pensar en Alicia y en Leo todo el rato. Y me di cuenta de que sí tengo miedo a la muerte, pero no por el dolor, por lo vacío que pueda dejar en los demás. ¿no? Lo que me aterra es no volver a verles. Sé que es un egoísta, lo sé, pero es la verdad. Y una vez bajo el avión, por fin en casa, por fin a salvo. Lo primero que me cuentan es que nunca más veré a la mujer a la que amo. Iker, tranquilo, por favor. Iker. Iker, escúchame, piensa en Leo. Escucha. Escucha, piensa en Leo, aférrate a él. De verdad, eso te va a ayudar, ya lo verás. Leo va a ser un consuelo. ¿Cómo, Claudia? ¿Cómo va a seguir Leo sin su madre? ¿Cómo le voy a dar lo que, lo que ella le daba? No voy a poder, Claudia. No, no voy a poder. <risa> Eres un hombre muy fuerte, de verdad, y eres un padre magnífico. Y además vas a contar con la ayuda y el apoyo de Marcelino, de Felisa, el mío, el de todos. De verdad, yo, yo voy a estar para lo que haga falta. Todo lo que necesites aquí estoy, ya lo sabes. Gracias, Claudia. Gracias. Pero ahora mismo lo que más necesito, lo que más necesito, es atrapar a Bladocana. Yo también, Iker. Te juro que, que es lo que más necesito, yo también. Y además te juro que no voy a descansar hasta que no atrapemos a ese malnacido, te lo juro. Adelante. Comisario, ¿es ahora buen momento para que hablemos? Claro, a su disposición. Pase, por favor. Y perdone las horas. Tenía un par de casos que requería mi atención. ¿Quiere ir a por café o a por agua antes de empezar? No, gracias. Estoy bien. Por si cambia de opinión. Vamos al tío. La corbata a juego con el traje. Las noticias de las tres, el café de las cinco. No se lo tome a mal, comisario Bremón, pero usted es un animal de costumbres. ¿Y? Que es extraño que no estuviera en su despacho en el momento del asalto de Vladocan. No tan extraño, teniendo en cuenta el cúmulo de incidencias que hubo esa noche. Una reyerta, un tiroteo, un atropello. Todas falsas, menos la que atendieron usted y la inspectora jefe Miralles. Vlado Khan lo tenía todo muy bien planeado. Nos quería lejos de aquí. Ya, pero la explosión en el hotel en la carretera de Barcelona fue auténtica. No creo que fuera una casualidad. Descabezar la comisaría formaba parte del plan. ¿Eso es una conjetura o son hechos probados? Bueno, en realidad no pudimos comprobar que los conductos del gas fueran manipulados. ¿Conjetura, pero... entonces? Era un hotel de seis plantas. Tuvimos que desalojar a muchas personas y a los del edificio contiguo. Solamente la inspectora Miralles o yo podíamos atender un aviso de esa magnitud. Eso Can lo sabía. ¿Ha dicho Miralles o usted? Correcto. Entiendo que la intervención de uno de los dos era suficiente para coordinar las tareas de evacuación del hotel con el servicio de bomberos. Sin embargo, acudieron los dos. ¿Algo que decir al respecto? Pero bueno, a job fit me llevas, ¿eh? Soñar despierto. Bájate de coño que estoy atacado. ¿Por qué no te abres el botoncito ese de arriba, si te relajas un poquito? Ese, 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 eso ahí. Oye, ¿qué pasa con el tipo este de atrás? 
Ay, no me ha, me ha mirado ni una sola vez, no sé. Pues nada, habrá que seguirles el rollo hasta que tengamos a la pareja para identificarla y proceder a la acción. Debería haber llegado hace 10 minutos, pero bueno. ¿Es ella? Elías viene sola. Yo soy he soñado despierto. Eh, Nacho, ¿verdad? Sí, Nacho, sí, sí. Encantada. Perdón el retraso, ¿eh? Es que no sabía qué ponerme las primeras citas, que me ponen un poco nerviosa. Por favor. Sí. Vale, gracias. Hola, buenas. Hola. ¿Qué le apetece? Eh, una cerveza, por favor. Muy bien, ahora mismo. Bueno. A ver, explícame esto. ¿Cómo es que no has tenido citas en todo este tiempo? Pues a ver cómo te explico, porque... Venga, Lías, sigue el rollo. No te cortes tranquilo, ¿vale? ¿Estás bien? Eh, sí, sí. Para de mirarme, por favor, para de mirarme y sigue con ella, que podemos. Venga, compañero, va. Voy a ser sincero. Yo, no sé, me metí en, en flirting, en, uh -huh. en esto de flirting, pues cuando empezó mi divorcio y pues quise dar un tiempo a ver cómo iba la yeah. cosa y... Quisiste ver cómo estaba el mercado, ¿no?, antes de volver a él. <risa> <risa> pues por aquí tiene. Gracias. Hola, buenas noches, caballero. ¿Le apetece tomar algo o está esperando a alguien? Una cerveza bien fría, por favor. Muy bien. Gracias. Muy bien, Elías. Ahora pasamos a ver si hay contacto visual. Eh, es mi hija. Nada, no, atiende, atiende. Sí, sí, sí. Sí, dime, cariño. Voy, voy, voy un momento. Sí, eh, sí, voy sí, al claro, baño. Claro. Afirmativo, Elías, son ellos. Procedemos a la detención. Alto policía, necesito que me acompañe a la comisaría, por favor. Quítate de en medio si no quieres que te raje. Quieto, suelta la navaja que hay una patrulla afuera esperando en la calle. Quieto. Marta, tú, como te llames, hay que te cita y tú sueltas ese arma, pero ya. ¡Pero ya! La mano es encima de la mesa, por favor, señorita. Deja ahí el bolso. Muy bien. Queda detenido por estafa, por robo con violencia, por secuestro y por asesinato. Tiene derecho a guardar silencio o solicitar la asistencia en letras. Venga, mando. Me acompaña. Fue Tony Ríos que me alertó de que Blado Khan no estaba entre los detenidos. Inmediatamente después di la orden de que mantuvieran el cordón policial. Oiga, disculpe, pero... ¿Le estoy aburriendo? Al contrario. En nuestra profesión debemos ser minuciosos. Más si cabe, en cargo de responsabilidad como el suyo. Si necesita más detalles del asalto, le agradecería que deje de hacer eso, por favor. Como quiera. Me ayuda a concentrarme. ¿Sabe? En el origami hay que ser paciente y riguroso. Basta con saltarse un paso para fastidiarla. ¿Es algún tipo de metáfora? Lo digo porque el día está siendo muy largo y yo... Ya llegamos a la recta final, se lo prometo. Sigo intentando entender cómo es posible que autorizase la colaboración con Flores, el coladero de esos criminales. Ocaña patinó y ustedes no la frenaron. No era fácil anticiparse algo así. La inspectora Ocaña necesitó refuerzos y consideró que Flores era apto para esa misión. También consideró que podía sacarle una confesión en los interrogatorios a Vlado Khan, apurando el plazo máximo de detención. Pero me consta que usted no estaba de acuerdo. Así es. No pensé que fuera a hablar. Y, sin embargo, autorizó su permanencia bajo su custodia. En ambos casos tenía el visto bueno de la inspectora jefe Miralles. Confío en su criterio, es una gran profesional, la mejor de su rango. ¿Lo dice basándose en su hoja de servicios o por la gratitud que le debe? ¿A qué se refiere? Hace tres años usted fue acusado del asesinato de una mujer tras despertarse al lado de su cadáver. ¿Qué demonios tiene que ver eso con el asalto de Vlado Khan? Por suerte, su profesional, inspectora jefe Miralles, le libró de ir a la cárcel. Le debe su carrera. ¿A dónde quiere llegar? ¿Eh? ¿Cree que me pliego a los deseos de Miralles gratuitamente? 
¿Ella es la que toma las decisiones en esta comisaría? No. Creo que no está siendo objetivo con Miralles, de la misma forma que Miralles no lo fue con Ocaña. Debió imponer su criterio sobre el de su inspectora jefe, comisario Bremón. Y probablemente Alicia Ocaña estaría viva. Diría que eso es una conjetura. Gracias por su tiempo. Comisario. <risa>